ela é braba, cara. Lucas Lepre, Lucas Lepre dá até... Dá, é, é, eu comecei a treinar na mesma terra que o Lucas Lepre, eu sou de Berlândia, o Lucas também, e nessa época eu lembro que falava muito Celcinho, Celcinho, Vinícius, Celcinho, Celcinho, e tem uma rivalidade muito grande aí essa luta entre é, Celcinho, Vinícius e Lucas Lepre, lutaço de categoria. Vamos lá, galera, vocês estão prontos? Vamos com tudo? Tá no ar, Lucas Lepre, Celcinho, Vinícius, essa luta foi no Pan-Americano de 2008, Porrada vai comer agora, galera. Se preparem. <risos> então, Lucas Epp de azul, Celcinho de branco. E já estamos aí. Início de luta, os dois com pegada. Quadril lá atrás, os dois com quadril lá atrás. Tenso ali. O Lucão já tentou entrar uma quedinha. Celcinho com a base boa ali, conseguiu defender. O Celcinho já chamou direto na meia guarda profunda. Ó. Excelente chamada, hein? Foi muito boa a chamada, ó. Puxou do mesmo lado a gola. A outra mão, que seria a mão direita no caso, já veio buscando a meia guarda profunda. Ó. Já jogou aqui por dentro. E conseguiu chegar na meia guarda profunda. Vamos ver se a gente consegue... Agora que essa, essa, essa análise aqui está com a qualidade melhor. Então a gente vai conseguir observar melhor esses detalhes. O Lucão está com essas grimas já. Ó, tentando justamente evitar essa, essa mão do Celcinho. Que é essa mão que abre a lapela para o Celcinho fazer a pegada. Né? Então você pode ver que... O Celcinho até, até abandonou ali aquela, aquela mão direita para poder se ajeitar melhor. Empurrou o quadril do Lucão para cima. O Lucão soltou ali aquela esgrima porque não estava muito eficiente, provavelmente. Tá ali o Celcinho se ajeitando, conseguindo entrar aquela mão. Ó, quem estava com dificuldade, quem ficou com dúvida na lapela, tenta observar nessa luta que ele vai fazer essa pegada também, ó. Tá ali fazendo a gangorrinha, tá ali fazendo a gangorrinha. O frame aqui na frente do rosto, ó, galera. Essa mão aqui na frente do rosto aqui serve pra evitar um pouco a pressão. O que, que mais tá acontecendo aqui? Tem uma meia guarda, o Lucão com a base bem baixinha pra evitar a meia guarda profunda. Ó. E o tempo inteiro, ó, pra ele se ajeitar, ele fica na gangorrinha. Essa pegada no joelho ajuda bastante. O Lucão tá fazendo um trabalho muito bem ali, ó. Tá pô, pesando bem por cima. O Celcinho ainda não conseguiu se ajeitar, ó. Agora sim ele conseguiu fazer a pegada dele. Essa pegada que é o perigo, hein, galera. Essa pegada é o perigo. A mão direita dele, não sei se vocês conseguem ver, ó. Se tiver um ângulo melhor, eu vou parar pra vocês verem ali, ó. Vou ver aqui, tio. Por enquanto tá igual, ó. Ó, ó, ó. Ixi, volta, volta, volta aqui, ó. Galera, a mão direita dele tá na lapela por dentro. Vocês vão ver isso agora. E ó, o desequilíbrio dele igual, ó. Ele vai com aquela mão de fora e vai puxando o cara pra cima dele, ó. Se o cara cai por cima, ele começa agora a virar de quatro apoios. Ele até abandonou a lapela. E, e, cara, essa posição é muito legal, cara. Que é o seguinte, quando você tá fazendo... Você tá passando essa meia guarda, esse, quem faz meia guarda igual o Celcinho... Dá a impressão que o cara vai pegar as costas. Mas só a impressão. Não se enganem. <risos> Dá a impressão que vai... E peguei as costas, peguei as costas. Quando você acha que você vai pegar as costas, o cara cai por cima, né? Aqui nessa situação ainda não aconteceu. O Lucão conseguiu marcar. Caiu sentado aqui. Estranho ali a base do Lucão agora. Mas... Por enquanto, nada, né? Por enquanto, quase que o Celcinho subiu. Não aconteceu nada de diferente aí. O Lucão tentando pegar um, uma gola ali pra trabalhar um estrangulamento. Celcinho abraçando essa perna dele aqui, ó. Abraçando a perna. E só isso tudo por enquanto, né? A pegada na gola continua. A meia guarda fechada. O que mais? O Lucão tentando achar o estrangulamento aqui de qualquer jeito. E se entrar a mão, pode complicar. O Celcinho defende muito bem as costas, cara. Vocês vão ver a base dele de defesa de costas. Sobrou um leg lock ali. O Lucão tentou bombardear. E aí o Celcinho conseguiu defender e cair por cima. Galera, isso daqui, ó, muita gente me pergunta em relação à defesa de chave de pé na meia, né? A área que é mais comum chave de pé é quando você tá na meia guarda profunda, o cara dá esse, esse backstep ali pra meia guarda, esse passo pra trás ali na meia guarda, pra meia guarda invertida e vem atacando o leg lock. Quando você sabe se posicionar bem, você consegue evitar e você consegue cair por cima, que foi o caso do Celcinho aqui agora. Pode ver, ó. Como o Lucão já tava com essa perna aqui, ó, vazada, já tinha saído essa perna, ele viu o leg lock. Então ele já deu esse bote. Só que o Celcinho fez o quê? 
acompanhou o movimento, tirou o joelho dele do jogo e rodou para cair por cima. E aí ele já fez dois pontos, entendeu? Então, quem sabe defender bem os leg locks ali, ó, já sai com, já consegue aproveitar a oportunidade para conseguir raspar e cair por cima. 